गुड इवनिंग स्टूडेंट क्लास टी वाई बी कॉम टू थाउजेंड नाइनटीन पैटर्न सेमिस्टर सिक्स सब्जेक्ट कॉस्ट एंड वर्स अकाउंटिंग पेपर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो टॉपिक है तो स्टार्ट के लिए पूर्वी लेक्चर मध्य फॉर्मैट बगित होता आज अपन फर्स्ट प्रॉब्लम पास स्टार्ट करना आर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो टॉपिक है तो टीवाई बी कॉम सा एम कॉम उपयुक्त है एम कॉम मध्य कॉस्टिंग स्पेशल जो स्टूडेंट है हा टॉपिक उपयुक्त है अमर बिल्डर और इज एंगेज ऑन टू कॉन्ट्रैक्ट दोन कॉन्ट्रैक्ट है ए बी अट्रैक्ट ची न ड्यूरिंग द इयर टू थाउजेंड एटीन नाइनटीन दोन हजार अठरा एक वर्ष करता दोन कॉन्ट्रैक्ट है ए बी दॉंग पर्टिक्युलर आर एवेलेबल ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ए पे जी इन्फॉर्मेशन दिल्ली है ती फ एक कॉन्ट्रैक्ट ची है ए कॉन्ट्रैक्ट जो है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है सहा लाख कॉन्ट्रैक्ट की जी कि है ती है सहा लाख रुपये मटेरियल इश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट अपन हि जी सहा लाख कि हिच पोस्टिंग नहीं करना आहो मटेरियल इश्यू टू कॉन्ट्रैक्ट मे जिथे काम चालू है तुम्हारा मटेरियल कि इश्यू के लिए एक लाख साठ हजार मटेरियल आल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसी डेबिट लाखर है मटेरियल रिटर्न टू स्टोर पर स्टोर लार हजार रुपये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लोनर नेक्स्ट आइटम है मटेरियल ऑन साइट साइट वर शिलक है तारीख दिल्ली है इतने स्पेलिंग मिस्टेक है एकतीस मार्च इतने तो मटेरियल ऑन साइट एकतीस मार्च दोन हजार एक हजार रुपये शिलक है तो शिलक मटेरियल क्रेडिट साइड लाखो अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लोनर मटेरियल ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट बी इधे टू मंटल पाठले अपन कड़े फ्रॉम आता कड़न अपने कड़े आल मटेरियल ट्रांसफर टू कॉन्ट्रैक्ट बी ए कड़न बी लू गेल मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लोनर डायरेक्ट लेबर चार्जेबल एक्सपेन्सेस वेजेस पेबल डायरेक्ट एक्सपेन्सेस हायर ऑफ स्पेशल मशीनरी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन ओवरहेड हे अपने खर्च हे खर्च सभी डेबिट लगे डायरेक्ट लेबर पास एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पर्यत ये सर्व खर्च कुछ डेबिट साइड लगर प्लांट इन्स्टॉल्ड एट साइट तो जो प्लांट कैलक्युलेशन अपन दोन पद्धति ने दाखू शको एक पद्धत अभी है कि तुम्हें प्लांट ओपनिंग बैलेंस डेबिट लिया क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट लाखवा दुसरी पद्धत अभी है कि ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मतलब तो डिफरन्स ये डिप्रेसिएशन फिर एंट्री अपन डेबिट ली तरी चलू शको तो मन हा प्रॉब्लम मे फ्रेसिएशन च इफेक्ट दाखो आहोत्त म प्लांट इन्स्टॉल्ड जो है तो है पंचहत्तर हजार कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नॉट एट सर्टिफाइड मे अनसर्टिफाइड वर्क ज्यादा तेवीस हजार रुपये प्लांट इन्स्टॉलेशन चार्जेस है पांच हजार पंचहत्तर हजार मध्य पांच हजार इन्स्टॉलेशन चार्जेस ऐड करना है एक प्लांट की किमत हो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिल्ली है चार लाख वीस हजार रुपये ज्यादा वर्क सर्टिफाइड दोन प्रकार एक अनसर्टिफाइड एक सर्टिफाइड तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड दिल्ली है चार लाख वीस हजार रुपये लास्टला क्लोजिंग बैलेंस दिल्ला है प्लांट का पास हजार रुपये अपन प्लांट घर हजार पांच हजार इन्स्टॉलेशन एड करना ऐसी हजार पास हजार वजा के लिए डिप्रिशिएशन पंद्रह हजार रुपये वर्किंग नोट देना आहोतर पुढ़ है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टी कि इधे थोड़स कट जाए ती है तीन लाख अठ्यात्तर हजार रुपये कि आप खाली सोल्यूशन मध्य है यू आर रिक्वायर टू प्रिपेर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द इर एंडेड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजंड नाइनटीन तो फर्स्ट अपन डेप्रिशिएशन कैलक्युलेट कर सोल्यूशन मध्य वर्किंग नोट घे कैलक्युलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन अपन प्लांट की कॉस्ट घत इन्स्टॉलेशन चार्जेस ऐड करते क्लोजिंग बैलेंस वजा करते कैलक्युलेशन ऑफ डेप्रिशिएशन ऑन प्लांट प्लांट की कॉस्ट है पंचहत्तर हजार प्लस इन्स्टॉलेशन चार्जेस पांच हजार माइनस क्लोजिंग बैलेंस है पास हजार मैं डेप्रिशिएशन आल पंद्रह हजार रुपये अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लाखों आहोत मग अकाउंट आखा वरती नाव दया इन द बुक्स ऑफ कंपनी च नाव है 
खालच्या ओळीवर कॉन्टॅक्ट अकाउंट कॉन्टॅक्ट च नाव आहे ए इन द बुक्स ऑफ अमर बिल्डर औरंगाबाद कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट फॉर कॉन्ट्रॅक्ट ए कारण दोन कॉन्ट्रॅक्ट आहेत त्यापैकी आपण फक्त ए कॉन्ट्रॅक्ट चा अकाउंट काढतोय मग या पद्धतीने डेबिट क्रेडिट साईड तयार करा दोन पर्टिक्युलर रुपीज पर्टिक्युलर रुपीज आता पोस्टिंग मी ज्याप्रमाणे सांगितली त्याप्रमाणे आपण सर्व पोस्टिंग अगोदर करून घेतोय पोस्टिंग करताना माल आला तर डेबिट गेला तर क्रेडिट त्यानंतर खर्च जे आहेत ते सर्व आपण डेबिट साईडला दाखवतोय मग मटेरियल पासून स्टार्ट करूया टू मटेरियल इश्यू टू कॉन्ट्रॅक्ट एक लाख साठ हजार रुपये पहिलाच आयटम आहे बघा कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस आपण नंतर घेणार आहोत मटेरियल इश्यू टू कॉन्ट्रॅक्ट एक लाख साठ हजार त्यानंतर हे डेबिटला घेतलंय रिटर्न जे केलंय मटेरियल स्टोअरला ते क्रेडिटला दाखवायचंय मटेरियल ऑन साईट पण क्रेडिटला दाखवायचंय आणि मटेरियल ट्रान्सफर टू कॉन्ट्रॅक्ट बी ते पण आपण क्रेडिटला दाखवतोय मग क्रेडिटला घ्या बाय मटेरियल रिटर्न टू स्टोअर चार हजार रुपये बाय मटेरियल ऑन साईट ऑन एकवीस मार्च दोन हजार एकोणावीस म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक आहे साईट वरचा बावीस हजार रुपये आणि बाय मटेरियल ट्रान्सफर टू कॉन्ट्रॅक्ट बी नऊ हजार रुपये जेव्हा इश्यू केलं तेव्हा डेबिटला घेतलं रिटर्न केलं पाठवलं आणि शिल्लक आहे ते क्रेडिट साईडला दाखवलं त्यानंतर खर्च दिलेले आहेत आपल्याला खर्चांमध्ये आहे डायरेक्ट लेबर एक लाख चाळीस हजार रुपये चार्जेबल एक्सपेन्सेस सहा हजार रुपये वेजेस पेएबल दोन हजार रुपये डायरेक्ट एक्सपेन्सेस साठ हजार हायर ऑफ स्पेशल मशिनरी दहा हजार ऍडमिनिस्ट्रेशन ओव्हरहेड पंचवीस हजार हे सर्व खर्च आपण डेबिटला घेतोय डेबिट साईडला घ्या टू डायरेक्ट लेबर एक लाख चाळीस हजार टू चार्जेबल एक्सपेन्सेस आउटस्टँडिंग सहा हजार टू वेजेस पेएबल दोन हजार टू डायरेक्ट एक्सपेन्सेस साठ हजार टू हायर ऑफ स्पेशल मशिनरी दहा हजार आणि टू ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह ओव्हरहेड पंचवीस हजार त्यानंतर आपण वर्किंग नोट मध्ये जे डिप्रिसिएशन कॅल्क्युलेट केले पंधरा हजार रुपये त्याचा इफेक्ट घ्या टू डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट पंधरा हजार रुपये डेबिटला पोस्टिंग आपण या पद्धतीने केलं मटेरियल आणि सर्व खर्च डेबिटला घेतले रिटर्न केलेलं मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक ट्रान्सफर केलेलं मटेरियल क्रेडिटला घेतलं आता दोन किमती दिलेल्या होत्या वर्क सर्टिफाईड आणि वर्क अनसर्टिफाईड तर मग त्या दोन्ही पण आपण क्रेडिटला दाखवणार आहोत व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड आहे चार लाख वीस हजार रुपये आणि कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट नॉट एट सर्टिफाईड म्हणजेच अनसर्टिफाईड आहे तेवीस हजार दोन्ही पण आपण क्रेडिट साईडला घेणार आहोत बाय कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट नॉट एट सर्टिफाईड म्हणजेच वर्क नॉट सर्टिफाईड किंवा अनसर्टिफाईड तेवीस हजार आणि बाय व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड चार लाख वीस हजार आता इथपर्यंत कॅल्क्युलेशन झाल्यानंतर हे जे अकाउंट आहे पहिलं ते आपण क्लोज करणार आहे पण क्लोज करताना त्याच्या खाली आपल्याला आणखी कॅल्क्युलेशन करायचं असतं म्हणून त्याच्या खाली काही ओळी ठेवायच्या आहेत कॅल्क्युलेशन कशाचं करायचं आपल्याला तर एक वर्किंग नोट तयार करायची आहे ती कॅल्क्युलेशन जी आहे नो जो तुमचा नोशनल प्रॉफिट येईल त्यापैकी काही भाग प्रॉफिट अँड लॉसला ट्रान्सफर करायचा असतो तर त्यासाठी एक वर्किंग नोट करायची आहे आणि त्यानंतर प्रॉफिट अँड लॉसला किती ट्रान्सफर होईल ते काढायचं मग अकाउंट क्लोज करायचं क्रेडिट साईडची टोटल चार लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार डेबिटला मांडायची चार लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार त्यातून डेबिट मायनस करून नोशनल प्रॉफिट आलेला आहे साठ हजार तो कॅरीट डाऊन करायचा आणि बरोबर जिथे तुम्ही टोटल लिहिलेली त्याच्या खालच्या ओळीवर क्रेडिट साईडला ब्रॉट डाऊन करायचा बाय नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाऊन साठ आता वर्किंग नोट आपल्याला तयार करायची आहे बघा तुम्हाला प्रॉब्लेम मध्ये म्हणजे कॉन्ट्रॅक्ट होत ते दिलेलं होत सहा लाखाच आणि इथे वर्क सर्टिफाईड होत चार लाख वीस हजार मग चार लाख वीस हजार हे सहा लाखाची जी निम्मी फिगर आहे म्हणजे तीन लाख त्यापेक्षा जास्त आहे म्हणजे हाफ पेक्षा जास्त आहे तर त्यावेळी आपण या पद्धतीने इक्वेशन मांडणार आहे मग कॅल्क्युलेशन घ्या दुसरी वर्किंग नोट कॅल्क्युलेशन ऑफ अमाऊंट ऑफ नोशनल प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट नोशनल प्रॉफिट पैकी किती अमाउंट प्रॉफिट अँड लॉस ला जाणार तर त्यासाठी तुमची जी कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस असेल ती आणि वर्क सर्टिफाईड याचं प्रपोर्शन पाहिजे असतं मग कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस आहे सहा लाख सहा लाखाच्या निम्मे होतात तीन लाख मग निम्म्यापेक्षा जास्त वर्क सर्टिफाईड आहे तर त्यावेळेला सूत्रामध्ये आपण घेणार आहोत दोन तृतीयांश पुढचा जो फॉर्म्युला आहे हा फिक्स गुणिले नोशनल प्रॉफिट गुणिले कॅश रिसिव्ह सेट शेअर वर्क सर्टिफाईड फक्त इथे एक तृतीयांश घ्यायचं दोन तृतीयांश घ्यायचं की वन फोर्थ घ्यायचं हे कशावर डिपेंड आहे तर तुमच्या कॉन्ट्रॅक्ट प्राईसच्या किती प्रमाणात वर्क सर्टिफाईड आहे त्यावर डिपेंड आहे हाफ पेक्षा जास्त असेल तर आपण ते किती घेणार आहोत टू थर्ड घेणार आहोत फॉर्म्युल्यामध्ये हाफ पेक्षा कमी असेल तर वन थर्ड घ्यायचं 
आणि जर वन फोर्थच असेल तर मग वन फोर्थ घ्यायचं काही प्रॉब्लेम मध्ये वन फोर्थ पण येईल म्हणून इथे लिहा ऍज व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड रुपीज फोर लॅक ट्वेंटी थाउजंड इज मोर दॅन वन हाफ ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट प्राईस ब्रॅकेट मध्ये लिहा सिक्स लॅक सहा लाख जे आहे त्यापेक्षा म्हणजे हाफ पेक्षा जास्त आहे म्हणून फॉलोइंग फॉर्म्युला इज टू बी अप्लाइड टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ नॅशनल प्रॉफिट क्रेडिटेड टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट मग फॉर्म्युला लिहायचा टू थर्ड इंटू नॅशनल प्रॉफिट इंटू कॅश रिसिव्ह छेद वर्क सर्टिफाईड मग आता दोन तृतीयांश गुणिले नॅशनल प्रॉफिट आपण काढलाय साठ हजार रुपये कॅश रिसिव्ह प्रॉब्लेम मध्ये इथे दिलेली आपल्याला बघा कॅश रिसिव्ह तीन लाख अठ्याहत्तर हजार छेद वर्क सर्टिफाईड आहे चार लाख वीस हजार कॅल्क्युलेशन करून उत्तर येते छत्तीस हजार म्हणजे साठ हजारातले छत्तीस हजार प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला जातील उरलेले चोवीस हजार रुपये रिझर्वला जातील ते आपण इथे दाखवते डेबिट साईडला तू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट छत्तीस आणि तू रिझर्व चोवीस याप्रमाणे दोन्ही साईडची टोटल पुन्हा साठ हजार रुपये दाखवा याप्रमाणे आपला जो कॅल्क्यु पहिला प्रॉब्लेम आहे तो कम्प्लीट झालेला आहे इथे एकच रूल लक्षात ठेवायचं मटेरियल आलं तर डेबिट गेलं तर क्रेडिट शिल्लक राहिलेलं मटेरियल क्रेडिटला ओपनिंग बॅलन्स डेबिटला खर्च सर्व डेबिटला त्यानंतर व्हॅल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाईड आणि व्हॅल्यू ऑफ वर्क अनसर्टिफाईड क्रेडिट साईडला दाखवायची आणि कॅश रिसिव्ह जो आहे तो कुठेही पोस्टिंग मध्ये येत नाही तो फक्त आपल्या फॉर्म्युल्यामध्ये येतो इथे कॅश रिसिव्ह तिथेच त्याचा वापर करायचा आहे आणि या पद्धतीने नॅशनल प्रॉफिटचा किती भाग प्रॉफिट अँड लॉस ला जातो त्याची वर्किंग नोट तयार करायची आणि त्यानंतर हे सोल्युशन आपलं कॉन्ट्रॅक्ट अकाउंट इथे कम्प्लीट झालेलं आहे पहिला नंबरचा प्रॉब्लेम निराली पब्लिकेशनच्या टेक्स्टबुक मध्ये लिहिता थँक्यू